Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eğim haritası oluşturacağız. E, eğim haritası oluşturmak için öncelikle den verisine ihtiyacımız var. E, den verisi bulunmayanlar için yani den verisi olmayan arkadaşlar için e, kanalımda den verisi indirme e, videosu çektim. Onu kanalımdan izleyip amaçlarına uygun dem haritası indirebilirler. Evet arkadaşlar ben yine Adana bölgesini çalışıyorum. E, giriyorum ve dem haritamı art map'in arayüzüne atıyorum. Arkadaşlar dem haritası hakkında kısaca bilgi verelim. Dem haritası üzerinde yüksekliklerin bulunduğu haritadır. E, i̇zoips'lerden oluşturulur. İzoips'i tine çevirirsiniz. Tini de dem haritasına çevirirsiniz. E, evet arkadaşlar şimdi programı attık. E, toolbox'a geliyoruz arkadaşlar. Sistem Toolbox. 3'te Analiz Tools'a giriyoruz. E, ve burada Raster Surface var. Yani Raster ara yüzü gibi demek. E, giriyoruz. Şurada Aspect var. Bakı demek. Contour Isos Minhani haritası yapmak için. Hilt Shade Kabartı. Slope Aim. Biz e, projelerde şu an projemizde Slope'u kullanacağız. Yani Aim'i. Eğme çift tıklıyoruz arkadaşlar. Input raster dem haritamızı seçiyoruz. Evet arkadaşlar dem haritamızı seçtik. Kayıt olacağı yeri ise Folder Connections'dan yeni klasör 2. Ben buraya kaydedeyim arkadaşlar. Siz kafanıza göre. Ee, arkadaşlar kaydederken Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Yani şöyle e, yumuşak G değil de G. Egim haritası. Save. Şuradan tekrar şuna bir yazalım. Every mentions'a girmemize gerek yok arkadaşlar. Direkt okeyleyelim. Evet arkadaşlar eğim haritamız oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi bu eğim haritamızın değerlerini hemen düzeltelim arkadaşlar. Şuradan e, gerekli harita düzenlemelerimizi yapalım. Şuraya direkt 6 yazalım. Şurası 2 olarak kalsın. Şurayı 3 diye değiştirelim ki bir sonraki olduğu belli olsun arkadaşlar. Şurası 88. Direkt 89 yazalım arkadaşlar. Bu sınıflandırmalarla sınıflandırmalar e, bize kalmış arkadaşlar. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Haritanın anlaşılabilir olması için en mantıklı yol budur arkadaşlar. Şöyle direkt 90 yazarsak tamamdır. Uygula tamam. Evet arkadaşlar. E, şimdi dem haritamıza e, bir de kabartı haritası ekleyelim ki daha belirgin olsun dağlık alanlar, düzlük alanlar. Bunun için aynı raster surface'te bulunan hill shade hill tıklıyoruz arkadaşlar ve input raster'a e, dem haritasını seçiyoruz. E, kaydedeceğimiz yeri seçelim arkadaşlar. Bunu da k bar t diye kaydedelim. Z faktöre bir yazalım arkadaşlar ve okeyleyelim. Kabartı haritamız oluşuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kabartı haritamız oluştu. Hemen eğim haritasının altına alalım. Ve arkadaşlar eğim haritasına gelelim. Sağ tıklayalım. Propertiyesine girelim. Şurada gördüğünüz display'a tıklayalım arkadaşlar. E, şu e, Naris Neighbor'u değiştirelim arkadaşlar. Bilinler iyi yapalım. Ve Transparanlığını ise yani saydamlığını, opaklığını %30 yapalım. Uygula. Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yakınlaşınca daha iyi göreceksiniz. E, şuralar işte düzlük alanlar. Şu kırmızı alanlar yükseltinin daha fazla olduğu alanlar. Evet arkadaşlar. E, hemen haritamıza lejantını falan ekleyelim. Ee, arkadaşlar şimdi e, haritamıza birkaç şey daha ekleyelim. Daha görün görünümü daha hoş olsun diye. Ee, şuradan Adana Dem'e gelelim arkadaşlar. 
Sağ tıklayalım. Properties sembolojisine gelelim. Şuradan Classified'a girelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz ayarları olduğu gibi bırakalım ve e, şuradan renklerini değiştirelim. 1760 olan yeri arkadaşlar koyu kahverengi yapalım. Çünkü oralar dağlardır büyük ihtimal. E, diğerini de hafif turuncu. Diğerini de hafif sarı arkadaşlar. Daha açık bir sarı. Ve e, yeşil yapalım arkadaşlar. Düzlük alanlar yeşil olduğu için. Bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar zaten pek önemi yok. Sadece kontur haritası yapacağımız için lazım bize. Evet arkadaşlar yine geliyoruz. Kontura tıklıyoruz. Input raster'a dem haritasını seçiyoruz. E, kaydedileceği yeri de hemen benim klasörümün içine e, münhani diye kaydediyoruz arkadaşlar. Save. Şurada kontur invert al. Yani kontur aralığı kaç olsun diyor. Konturların aralığı 50 metre olsun. 50 olsun. Okey diyoruz. Konturumuzu oluşturuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kontur oluştu ama e, çok karmaşık bir şekilde oldu. Bunu düzeltmek için e, kontur liste tıklıyoruz. Kontur liste input raster'ımıza demi seçiyoruz arkadaşlar. Adana dem. E, kayıt yeri ise aynı yer olsun ama bu sefer iso hips yazalım. Saveleyelim arkadaşlar. Kontur value seçe Şurada yazan değerleri girelim arkadaşlar. E, ne yazmış? 337 artıya basıyoruz. 813 yazmış artıya basıyoruz. 1276 artı. Bir de arkadaşlar 1760 artılıyoruz. OK'ye basıyoruz ve ardından istediğimiz tarza konturları çıkaracak. Şurada artık arkadaşlar münhanelere ihtiyacımız kalmadı onu silelim. Şurada gelen izoips'e çift tıklayarak e, rengini siyah yapalım. Daha belirgin olsun ya da arkadaşlar siyah değil de kahverengi olsun ki dağların rengiyle örtüşsün. Böyle de güzel olmadı. En iyisi bir siyah da geri bırakalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz alanların hepsi dağlık oluyor. Böyle daha belirli oldu. Arkadaşlar şimdi haritalama işlemimiz tamamdır. E, haritamızın lejantını ayarlayalım. Layout view ekranına geliyoruz. E, sayfamızı şimdi yan çevireceğiz. Bunun için e, şuradaki tools'umuz layout, layout şu tools aktif değilse arkadaşlar şuradan aktif edebilirsiniz. Hemen biz de tekrar aktif edelim layout. Şuradan change layout'a giriyoruz. Ve landscape'i seçiyoruz. Portrait A4 dik yani. Landscape ise yatay. Evet arkadaşlar sayfayı yatay yaptık. Şunu biraz küçültelim. Kenara katalım. Şöyle aşağı doğru çekelim. Ve resme tıklıyoruz. Şuradan da dünyaya tıklıyoruz. Aynen arkadaşlar ortaya geldi. Ve çerçevesine bakıyoruz. Şuradan şuraya sağ tıklıyoruz seçiliyken. Ee, nerede arkadaşlar hemen? Ee, Bir saniye arkadaşlar. Size and point. Heh, frame'e tıklıyoruz. Border'ını Evet arkadaşlar border'ı 2 yapalım. Şöyle tamamdır. Şuraya tıklıyoruz. Insert Legend e, Aim haritasını kalsın. Kabartı çıkartalım arkadaşlar. Isoips de kalsın. İleri İleri Border'ı ise 2 yapalım arkadaşlar kalınlığı. Şuradan e, izoipsin veya eğilme haritasının özelliklerini şuradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela izoipsi 
değiştirelim. Şöyle line'ını e, şunu seçelim. Şöyle daha hoş. İleri, ileri, son. Ve lejantımız hazır arkadaşlar. Biraz büyütelim. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Lejanta gelelim. İşaretler. Uygula. Tamam. Evet arkadaşlar. Haritamızda bir kuzey oku. Insert. North arrow. Okey. Tamam. Şöyle. Bunu da şuraya katalım arkadaşlar. Bir de başlık ekleyelim. Arkadaşlar siz isterseniz daha da detaylandırabilirsiniz. Insert'te şurada tools'lar var. Şu an şu kadar detay yeter. Şuraya Adana ili eğim haritası. Eğim haritası. Şuradan çeng sembolden e, ı kalın harf 22 daha büyük olsun hatta 26 olsun okey uygula ve tamam dedik mi evet arkadaşlar Adana ile eğim haritası tamamdır herkese iyi çalışmalar dilerim